హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మై ఛానల్ స్టడీ వాల్ టుడే మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఈ గివెన్ నెంబర్ యూజింగ్ రికర్షన్ అంటే రికర్షన్ కాన్సెప్ట్ యూస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి పక్కన బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి ఆల్ అప్ పెట్టుకుని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇంకా ఇంకా లేట్ చేయకండి వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ యూజింగ్ రికర్షన్ అసలు రికర్షన్ అంటే ఏంటి అని ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫిబ్నాకి సిరీస్ చెప్పాను ఆ వీడియోని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ అంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఆ వీడియో అనేది ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంచుతాను సో మనకు రికర్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ అది కాల్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం రికర్షన్ అని అంటాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్తే ఫ్యాక్టర్ అలా ఫీ గివెన్ నెంబర్ అసలు ఫ్యాక్టర్ అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మ్యాథమెటికల్గా ఫస్ట్ అది చూద్దాం తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను ఫస్ట్ మనం ఒక వాల్యూ తీసుకుని దానికి ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మనకు తెలిసిందే కదా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతిదానికి ఒక వాల్యూ అనేది తగ్గుతూ వెళ్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఐ అనుకుంటే ఐ మైనస్ వన్ అంటే ఐ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే అంత ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఇలా మనం ఎక్సెప్ట్ జీరో ఎక్సెప్ట్ జీరో మనం ఈ వాల్యూస్ని అయితే ఇలా ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామెటిక్లో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం చూసినట్లయితే ఐ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫైవ్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్దాం మన కండిషన్స్ రాస్తాం కదా ప్రోగ్రామింగ్లో కండిషన్స్ అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే ఐ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో అయితే ఏం రిటర్న్ అవ్వాలి వన్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫైవ్ అనేది ఉంది అంటే ఇదైతే ఎగ్జిక్యూట్ కాదు డైరెక్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్తాం రిటర్న్ ఐ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఐ ఇంటూ ఐ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియా ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఐ పొజిషన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఐ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో అయితే వన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే జీరో ఉంది అవ్వదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంటూ ఫోర్ కదా అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ఎంత అంట ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ కదా ఇప్పుడు ఐ వాల్యూని మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూస్తే ఐ వాల్యూ అనేది జీరో ఉంది వన్ రిటర్న్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ జీరో లేదు కదా ఇక్కడ మనకి త్రీ అనేది ఉంది మళ్ళీ ఎల్స్ బ్లాక్ మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్వంటీ త్రీ సంత సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఇంటూ సారీ త్రీ మైనస్ వన్ కదా త్రీ మైనస్ వన్ అంటే అంత టూ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ టూ ఐ వాల్యూ టూ వచ్చింది ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఏం వస్తే రిటర్న్ చేయాలి జీరో వస్తే వన్ రిటర్న్ చేయాలి సేమ్ మళ్ళీ అంతా ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సిక్స్ టూ సెంత వన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ వన్ ఉంది వాల్యూ ఇప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ అంతా జీరో అయితే వన్ రిటర్న్ చేయాలి సేమ్ మళ్ళీ రిటర్న్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సేమ్ ప్రాసెస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ టాప్లో చెప్తాను చూడండి సేమ్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత జీరో
వన్ ట్వంటీ మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా ఇది ప్రాసెస్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ ప్రాసెస్ చేస్తాము మనకి డేటా అనేది ఎలాగా అవుట్పుట్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామెటింగ్లో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లో లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అయితే ఉంటుంది యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టైడ్ డాట్ హెచ్ అది రాస్తాం అది కామనే ఇంటు ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఇంటి ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అని ఇంటికి వాడం అంటే మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ కావాలి అలా రావాలంటే మనం ఇది అనేది తీసుకుంటాం ఫ్యాక్ట్ అనేది ఫంక్షన్ ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం మనం ఇక్కడ నేను ఇంటీజర్ పారామీటర్ అనేది పాస్ చేస్తాను అంటే ఇది డేటా టైప్ అనేది ఒక పాస్ చేస్తా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది కావాలి అంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ లూప్ అనేది స్టార్ట్ చేసా ఇన్ ఐ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం రాసుకున్నాను డేటా టైప్ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ రాసుకుని ఇక్కడ ఒక వేరుబుల్ అనేది నేను డిక్లేర్ చేసా ఐ అనే వేరుబుల్ నెక్స్ట్ చూస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఐ వాల్యూ ఐ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మనం అడిగింది ఇక్కడ మనం ఎంత ఇచ్చాం ఐ వాల్యూ అనేది ఫైవ్ ఇచ్చాం అంటే ఇక్కడ మనం ఫైవ్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ అనేది పాస్ చేస్తాను బాగానే ఉంది దాన్ని రీచ్ చేయాలి కదా ఫంక్షన్ని అంటే మేము ఆ వేరేబుల్ని రీచ్ చేయాలి కదా అందుకని ఇక్కడ స్కాన్ అప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం స్కాన్ అప్ పర్సెంటేజ్ డి యామ్ పర్సెంట్ ఐ ఇది యామ్ పర్సెంట్ ఓకే యామ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐ ఓకే మనం ఇక్కడ వాల్యూను పాస్ చేస్తాము దాన్ని రీచ్ చేస్తాం బాగానే ఉంది దాన్ని రిజ రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి అది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా మళ్ళీ అందుకని ఇక్కడ ఇంకో ప్రింట్ ఎఫ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ డి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి ఎందుకు రాసామంటే మనం ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనకి అక్కడ వాల్యూస్ అండ్ ఇంటీజర్స్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం పర్సంటేజ్ డిని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం మనకి ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అది స్టోర్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత పాస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఫైవ్ అనేది పాస్ చేసా ఈ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుని ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ అయితే పాస్ చేస్తుంది ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి ఐ వాల్యూ ఏంటంటే ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడికి ఫైవ్ అనేది వచ్చాక ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా సేమ్ ప్రాసెస్ ఐ ఈజ్ కాల్టీ జీరో అయితే జీరో అయితే మనకి ఏం రిటర్న్ చేయాలి వన్ అని రిటర్న్ చేయాలి కాకపోతే ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంకా అదే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఐ ఈజ్ కాల్టీ ఇక్కడికి ఫైవ్ అనేది వచ్చింది మనకి ఇక్కడ జీరో అయితే అని ఇది రిటర్న్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫైవ్ అనేది వచ్చింది ఇంకా ఫైవ్ అనేది వస్తే అది తీసుకోకుండా నెక్స్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్లోకి పంపిస్తుంది మళ్ళీ ఎల్స్ బ్లాక్ పంపించి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫైనల్గా మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ అనేది వచ్చింది ఆన్సర్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీని ఈ ప్లేస్లో స్టోర్ చేస్తుంది వన్ ట్వంటీని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం ఈ వన్ ట్వంటీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వచ్చిందో ఈ వాల్యూ ఈ రిజల్ట్ అనే ప్లేస్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్లో ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇది ప్రాసెస్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ మీకు అనేది నేను అక్కడ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్లో నేను మీకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు కంపల్సరీ ఒక ఐడియా అనేది వన్ ట్వంటీ వస్తుందా వేరేది వస్తుంది మీరు అక్కడ చెక్ చేద్దురు కానీ ఓకే ఇది ప్రాసెస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ నంబర్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా జరుగుతుంది కంప్యూటర్లో అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కంపైలర్స్లో మీకు ఇది క్లియర్గా అర్థం కావాలని నేను ఇక్కడ బోర్డు మీద అయితే దీన్ని తీసుకొచ్చాను నేను ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఓకేనా ఇప్పుడు బ్యాక్ టు ద కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఇదిగో మీకు బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్గా చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే ఇందులో ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను అన్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను చూడండి సేమ్ అదే ప్రోగ్రాము కానీ ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాను రన్ అక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం దేంతో చూపించాను ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్కి ఫైవ్ తీసుకుని చూపించాను కదా ఇప్పుడు అదే తీపిస్తున్నాను చూడండి అక్కడ మనకు బోర్డు మీద వన్ ట్వంటీ వచ్చింది అవుట్పుట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ద రిజల్ట్ వన్ ట్వంటీ సరిపోయింది కదా అవుట్పుట్ మీకు ప్రాసెస్ ఎలాంటి అవన్నీ ఒకసారి చెప్పాను ఒకసారి అయినా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి రివర్స్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి వన్ ఆ